ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ದೊರೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರಾ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಮೇ ಬಿ ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ವಿಷಯವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಟಿ ಎಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧ್ವನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಆ ಪದವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೋದು ಅಥವಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಮಾತು ಮಾತು ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಏನಾಯಿತು ಮ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಎರಡು ಸೇರಿ ಏನಾಯಿತು ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ತ ಮತ್ತೊಂದು ಉ ಈ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪದವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಬ್ದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧ್ವನಿಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಪಸ್ವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ವನಿಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ವನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಹಾಗೆ ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಸ್ವನಿ ಮ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಧ್ವನಿಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇವು ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪದ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಪದವಾಗುತ್ತೆ ಮಾತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮಾತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮಾತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಪದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕೃತಿಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಅದು ಆಕೃತಿಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಕೃತಿಮ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಆಕೃತಿಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಕೃತಿಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳ
ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಛಂದಸ್ಸು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಧ್ವನಿ ಉಚ್ಚಾರ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದೇ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು ಅಥವಾ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೂತ್ರ ರೂಪ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಛಂದಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಛಂದಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೂತ್ರ ರೂಪ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಛಂದಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ಎಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇವರು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಟ್ಟ ಕಳಂಕ ದೇವ ಇವರ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಈ ಮೂರು ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇವರ ಕಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ವೈಯಾಕರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೆಯವರು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಎರಡನೆಯವರು ಕೆ ಶಿ ರಾಜ ಮೂರನೆಯವರು ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕದೇವ ಈ ಮೂರುವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಕರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇದು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಎ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇದು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮಾನವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಲವನ್ನೇ ನಾವು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೊದಲನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಒಂದು ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಈರ್ವರಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಇವರು ಕಟಕೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಟಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೀರಭಟ್ಟಾರಕ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ್ನಕವಿಗೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ನಕವಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ಒಂದು ಸಮಾನ ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನ ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯಕೃತಿಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಸಗ ಗುಣನಂದಿ ಪೊನ್ನ ಮಯೂರ ಬಾಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಕೃತಿಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಕರಣಗಾರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ ಇದು ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಹಳಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸೂತ್ರ ರೂಪದ ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನವು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸೂತ್ರ ರೂಪದ ಕಂದ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ನಾಗೋವರ್ಮ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಕೋಶ ಅಥವಾ ನಿಘಂಟು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕೋಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತುಕೋಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ನಾಗೋವರ್ಮ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಘಂಟ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಂದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಿಘಂಟನ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಚಂದೋ ವಿಚಿತಿ ಚಂದೋ ವಿಚಿತಿ ಇದೊಂದು ಚಂದೋ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ನಾಗೋವರ್ಮ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡನೇ ನಾಗೋವರ್ಮ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನವು ವ್ಯಾಕರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಛಂದಸ್ಸು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ರಾಜಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ದೊರೆ ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ರಾಜಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಟಕೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗದೇಕ ಮಲ್ಲನನ್ನು ಕಟಕಾಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಕಟಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನ್ಗೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಟಕಾಚಾರ್ಯ ಕವಿ ಕರ್ಣಪೂರ ಕವಿತಾ ಗುಣೋದಯ ಈ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮನನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ನಗವರ್ಮನ ನಾಕಿಗ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರ ಬಿರುದುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಾಲೋಕನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭೂಷಣ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ
ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಚಂದೋಂಬುದಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಬರೀತಾನೆ ಹಾಗೆ ಚಂದೋಂಬುದಿ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಂದೋ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಂದೋ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಂದೋಂ ಬುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಚಂದೋಂ ಬುದಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದನೇ ನಾಗವರಮ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬಾಣನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯು ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಇದನ್ನ ಚಂಪು ಗ್ರಂಥವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಯು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚಂಪು ಗ್ರಂಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಚಂಪು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಬಾಣ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಇದನ್ನ ಚಂಪು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡೂರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಪೀಡನೆಂಬ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಣಯ ಕಾದಂಬರಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪುಂಡರೀಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯರ ಪ್ರಣಯ ಕಥೆಯು ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದರ ಕಥಾವಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಂಡರೀಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು ಚಂದ್ರಪೀಡ ಕಾದಂಬರಿ ಚಂದ್ರಪೀಡ ಇವರಿಬ್ರು ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿರ್ತವೆ ಪುಂಡರಿಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಹಾಗೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮತ್ತು ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಇವರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಪೀಡ ಪುಂಡರೀಕ ಮಹಾಶ್ವೇತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಈ ಐದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮನ ತನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಪ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನರು ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಿ ಮಂಡಲದ ಬೆಂಗಿ ಪುಳ ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವರ ಪೋಷಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಕಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಪೆಣ್ಣಮ
ಕೇಶಿರಾಜನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕೇಶಿರಾಜನ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕೇಶಿರಾಜರಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಕೇಶಿರಾಜ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಅಕ್ಷರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಧಿ ನಾಮ ಸಮಾಸ ತದ್ದಿತ್ತ ಆಖ್ಯಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಇದರ ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ಅಪಭ್ರಂಶ ಅವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಸಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೇಶಿರಾಜರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಳಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಸಂಧಿ ನಾಮ ಸಮಾಸ ತದ್ದಿತ ಆಖ್ಯಾತ ಧಾತು ಅಪಭ್ರಂಶ ಅವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಸಾರ ಈ ಪ್ರಯೋಗಸಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಘಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಘಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ನಿಘಂಟನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಶಿರಾಜನ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಗಸಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇಶಿರಾಜ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವು ಇದು ಸೂತ್ರ ರೂಪದ ಕಂದ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವು ಸೂತ್ರ ರೂಪದ ಕಂದ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವು ಕೇಶಿರಾಜನಿಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೇಳು ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಶಿರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಶಿರಾಜನ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತೇಳು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಶಿರಾಜ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ
ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ 